Amigos, amigas, amigues No soy tu compañera, soy tu compañera esta vez vamos a hablar de eso Ya sé que ya todo el mundo lo vio Pero yo también quería hablar de eso Quería dar mi opinión y mi punto de vista Creo que hay un trasfondo muy importante detrás de todo esto eh, No te hagas, te gusta el chis Se esparció por todas las redes sociales Salió en todos los noticieros Todo el mundo lo vimos Y pues obviamente no podía dejar de hablar de esto Antes de comenzar Mi Instagram, Ian Plata 17 Ahí estoy subiendo todas mis fotos sexys Estoy también compartiendo mi día a día con ustedes En mis historias, sígueme, sígueme para estar platicando por allá Vamos ya a entrar en materia de la compañere El, 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 el compañero Bueno amigos, aquí yo veo muchas cosas que están mal Pero vámonos por puntos Primero para la gente que no sepa El género no binario se aplica a las personas de una identidad de género Fuera del binarismo de género Dado que su identidad autodesignada No se percibe totalmente masculina o totalmente femenina Es decir, si eres no binario Básicamente la situación es que no te identificas como un él O que no te identificas como una ella Por eso surge el pronombre L L ese pronombre O el lenguaje inclusivo Que es cambiar, por ejemplo Todos, todas, todes Ajá Ellos, ellas, ellas No se identifica con ninguna de los dos géneros O creo que más con el masculino Que con el femenino Porque lo puso ahí en su nombre Fue víctima de No sé si fue una especie de broma de sus compañeros En donde fue grabada Y subida a las redes sociales Y es que si somos honestos La verdad es que los miembros De la comunidad LGBT Gay, lesbiana, bisexual, transexual Lo que sea sí sufren de mucha homofobia En la escuela Coméntame si tú alguna vez Sufriste de homofobia O discriminación en tu escuela Es muy triste porque Creo que la adolescencia Es uno de los periodos Más importantes de tu vida A mí me pasó Yo sufrí de homofobia Muy fuertemente Durante la secundaria Y el primer año de la prepa Yo no quería salir a ningún lado Yo no quería hacer nada a ver el video una vez más, sé que ya lo vimos Pero es importante No soy tu compañera, soy tu compañere Perdón, una disculpa, compañere Este, hubo recientemente Un huracán aquí en Jalapa Hubo gente afectada incluido... Y bueno, ahí se ve que el chavo se disculpa La verdad, no sé si este chavo haya tenido Como la mala intención de hacerlo A mí se me hace muy raro, muy muy raro Que casualmente estuvieran grabando En ese momento, casualmente Casualmente este video haya terminado en las redes sociales Se me hace muy raro a mí Lo importante de esto, claramente se ve Andra Escamilla, el L ¿Cuál es el problema? O sea, si ya lo puso ¿Por qué no le dices por cómo se quiere hacer llamar? Yo creo que todo el mundo está en su derecho de Si te quieres llamar osito golosito y así te gusta que te digan, pues que te digan así, ¿no? He de ser honesto, yo la neta La primera vez que me enteré de esto fue por un meme Mamo. No sé quién hace esas cosas Pero de verdad el mexicano se ríe de todas las tragedias posibles De todas Pero ya cuando supe el contexto completo Sí fue como, güey, está muy feo esto Y empecé a investigar un poco más ¿Qué fue lo que investigué? Pues resulta que el chavo que le dijo compañera También subió un TikTok hablando al respecto Yo soy Max este, Igual y muchos ya me conocen por el video que Pues apenas se hizo viral de Andra La verdad es que estábamos en clase eh, estábamos hablando sobre una tarea Yo vi a los profesores ya un poquito angustiados Y me quise meter a la conversación Yo solamente no soy alguien que, que esté hablando mucho en clase Pero pues me traté de meter un poco para De primera instancia él nos cuenta Que él estaba en su clase Que estaban hablando de una tarea Que él se quiso meter a la conversación Aunque nunca participa en esta ocasión Casualmente quiso meterse a la conversación Esto fue lo que él dijo Entre todos los, los argumentos que le que le dieron a los profes, pues uno de ellos fue el de Andra, eh, que la verdad no, no voy a decir. Eh, en pocas palabras, yo me metí, traté de ayudar a los profes a que se resolviera el problema, y entre todo lo que dije, pues se me escapó mencionar el, el argumento de Andra, refiriéndome a ella, bueno, a, refiriéndome a Andra como compañera. Ya ven, él también la acaba de cagar ahorita. Sí, la verdad es que, he de ser honesto, no siempre como que estamos acostumbrados. Creo que el, el lenguaje y más a ese grado es, es complicado, pero creo que ya son cosas que poco a poco tenemos que ir dejando de dar por sentado como la identidad de género de una persona. Créanme que no fue ni cero intenciones de defenderla, no fue con ninguna... Pues ganas de, de hacerla sentirse mal Pero volvemos a lo mismo Ok, a lo mejor él no fue Pero la persona que la grabó La persona que la subió ¿dónde?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cuenta fue la que subió este video? Que se hizo tan viral. O sea, literal salió en todos los noticieros. Fue lo mejor que pude. O sea, sinceramente no soy alguien que tenga mucha instrucción en temas de inclusión, en temas de, pues, todo esto de género, pero traté de hacer lo mejor que, que pude y me lleva a lo siguiente yo he visto que muchos de ustedes están comentando y poniéndole cosas bastante agresivas en, en, Insta, en Instagram y en Facebook, pues también para invitarlos a que dejen de hacerlo bueno, menos mal, no está diciendo alguna estupidez, creo que lo que está diciendo es coherente, yo no quiero imaginar lo que se siente salir en las noticias hacen mucha presión y la gente está hablando de eso, había unos comentarios muy muy feos, no saben el impacto psicológico que pueden llegar a tener sentirse triste, hasta algo muy mucho más grave. O sea, yo sé que no es una reacción que muchos esperaríamos y que igual a varios se les hace muy este pues de más, ¿no? A legua se ve que ya le estaban molestando. No está padre. No sé si este chique sea intenso. Porque sí me ha tocado tener compañeros en la pareta en la universidad. Dices, güey, cállate. O sea, ya no hables, por favor. Comentan cualquier estupidez que dices, oh, güey, es frustrante. Pero aún así, aún con todo, te quedas callado. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo se sienta Andra. Ahora mismo Ojalá de verdad Que tu respuesta de Ah, perdón, no sé qué Haya sido genuina Y no haya sido algo planeado Porque si no Yo sí me sentiría muy mal Con todo el daño que estoy haciendo Estoy haciendo daño a una persona Que no sabemos en qué pueda acabar Pero hay que respetar O sea, yo entiendo que Pues puede llamar la atención De, de primera instancia Pero también tenemos que respetar Las formas en las que las personas piensan Y si no nos parece Pues igual los invito a hacer como yo Respetar y pues Seguir con lo que estaban haciendo Y bueno, ahí llega creo que la clave La parte medular de este mensaje Que es Hay que respetar Porque desafortunadamente Para todos Todas Todes Nosotres Aunque nos moleste Va a haber mucha gente Que no está de acuerdo Con la comunidad LGBT O que no está de acuerdo Con la inclusión Para poder avanzar Para poder progresar La base de todo Es el respeto De ambos lados Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video De ser así Por favor no olviden Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones También te invito A que me sigas En mis redes sociales Las cuales están aquí Y en la descripción Y sin más que decir Yo soy Ian Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera